65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız yaklaşık 2 aydır evde karantina altındalar. Biliyoruz ki 2 aydır belki evde canınız da sıkıldı. Yine rahatça egzersiz, fiziksel aktiviteler yapamadığınız için de belki kas ve eklem şikayetleriniz de oluştu. Belki bir takım kronik rahatsızlıklarınız da daha öne çıkmaya başladı. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun önderliğinde 10 Mayıs Pazar günü onların aldığı karara göre 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ile 15 arasında yaklaşık 4 saatlik bir dışarı çıkma terbiyesi sağlanacak. Pazar gün saat 11'i hepinizin heyecanla beklediğini biliyorum. Ancak bildiğiniz gibi bu serbestlik yine yürüyüş mesafesinde bir serbestlik. Dolayısıyla çıkmadan evvel bu süre içerisinde nereye, hangi güzergahtan ne kadar yürüyeceğinizle ilgili daha şimdiden bir plan yaparsanız bence çok uygun olur. Bu planımızı yaptıktan sonra ister tek çıkacaksınız, isterseniz yanınızda bir refakatçi ile çıkacaksınız. Bu noktada çıkmadan evvel mutlaka e, ellerimizi artık e, defalarca hepimizin de ezberlediği gibi 20 saniye süreyle bol su ve sabunla yıkayacağız. Daha sonra eldiven zorunlu değil ama eldivende kullanabilirsiniz elinizi yüzünüzü yıkadıktan sonra. E, ve maskemizi uygun bir şekilde takacağız. E, çevremizde gördüğümüz gibi birçok çeşit renkte, ebatta, modelde özellikle maske mevcut. Ama yaygın kullandığımız şekliyle e, bu maskemizi e, alıp sağından solundan iplerinden tutup asla ve kata arkadaşlar bilhassa ağzımıza ve burnumuza denk gelecek kısımlarını elimizle ne içinden ne dışından dokunmuyoruz. Ve sadece iplerinden tutarak önce altını sonra üstünü yerleştiriyoruz. Uygun özelliklere e, haiz maske belki her zaman her daim her istediğimizde bulunamadı ama ideal bir maskede üst kısmında burnumuzun şekline göre şekil verebildiğimiz demirli olan maskelerden temin edebilirsek hiç olmazsa virüsün e, burun kenarlarımızdan yanaklarımızın oradan ağzımıza ve burnumuza girmesini de engellemiş oluruz. Maskemizi ve eldivenlerimizi taktıktan sonra yavaşça ağır hareketlerle Acele etmeden dışarıya çıkmaya başlıyoruz. Tabi baston kullanacaksanız bastonunuzu da elinize alabilirsiniz. Ee, dışarıya yavaş hareketlerle çıkacağız dedik. Çünkü yaklaşık 2 aydır fiziksel egzersizlerden her ne kadar bir kısmınızın evde egzersiz yaptığını biliyorum. Bu durumu telafi etmeye çalıştığını biliyorum ama bir kısmımızda fizik koşulları belki de müsait olmadığı için egzersiz yapamadılar. Dolayısıyla 2 aylık bir istirahat bütün yaş grupları için ciddi bir istirahat. Dolayısıyla sizin etkilenmeniz biraz daha fazla olabileceği noktada da hareketlerimizi daha yavaş, daha dikkatli adımlarımızı daha bilerek atmak durumundayız. Allah korusun bu serbestiyeti yaşayalım derken bir kazaya da mahal vermeyelim. Tabi maske, eldiven, baston söyledik ama yine mutlaka içerisinde 70 dereceden fazla alkol içeren bu bildiğimiz klasik zaten bizim kültürümüzde var. Kolonya da olabilir. Dezenfek, dezenfektan madde de olabilir. Bunlardan da mutlaka küçük bir e, tüp içerisinde yanımızda bulundurmamız çok faydalı olacaktır. Yine kullandığımız ilaçlar varsa yanımızda bulundurmamız da fayda olacaktır. Yine küçük bir şişe su belki egzersiz esnasında e, terlediğinizde kaybedeceğiniz suyu yerine koyma bakımından yanınızda bulundurması son derece faydalı olacaktır. E, eğer mümkünse bir fötür şapka da alabilirsiniz. Sokağa çıktığımızda gerek refakatçinizle gerekse sokaktaki diğer vatandaşlarımızla o bir buçuk metrelik artık ezberledik hepimiz bunu o mesafeye son derece dikkat edeceğiz. Bu bir buçuk metrede yaklaşık üç adıma dört adıma denk gelir. Yine sokakta kapalı alanlara girmemeye yoğun özen göstereceğiz. Sizden istirham ediyorum çünkü bu bir yürüyüş serbestliği. Siz o gün bir paz, e, bahar yürüyüşü yapacaksınız. Yine bildiğiniz gibi 65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarına binmeleri zaten yasak. Lütfen bu yönde de bir ısrarda e, bulunmayın. Artık pazar gün sokakta hep birlikte olacağız. Ancak benim 20-65 yaş arası vatandaşlarımızdan istirhamım şu. 11-15 arası saatlerde sokakları e, bu bahar yürüyüşüne çıkan 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza ve kronik hastalığı olan e, hemşerilerimize bırakalım. Onların sosyal mesafeyi ayarlamalarına çok daha faydalı oluruz diye düşünüyorum. Şu ana kadar herkes büyük fedakarlıklarla, büyük çalışmalarla, gayretlerle geldik. Bir hata yapıp 
İkinci, üçüncü alevlenmelere müsaade etmeyelim. Her geçen gün koşulların daha da iyiye gelişeceğine şüphem yok. Hem çalışanlarımıza, kamudaki sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza bu noktada güvenim sonsuz.